নমস্কার বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজির সহিত আমার এই অনুষ্ঠান উপস্থিত আছে বিশিষ্ট কবি গীতিকার প্রবন্ধকার লেখক সমালোচক মানব অধিকার কর্মী আর সকুরে পরিচিত বিশিষ্ট জ্যেষ্ঠ আইনজ্ঞ অরূপ বরবর আপনাকে স্বাগতম জানাইছো আমার এই বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানলকে এটা কথা হল রাজ্যের দেশের সাম্প্রতিক যেবেশ আর পরিস্থিতি যে ধরনের রাজনীতি সমাজ ব্যবস্থা চলিছে আপনার জীবন কেন ধরনের চলি আছে বর্তমান মানে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির জড়িত নাই আসলতে সাময়িকভাবে সামাজিক কিছু কথাকর্মের জড়িত বিভিন্ন প্রতিবাদী পরিক্ষেত্র রাইজর হয়ে মাত মতা প্রতিবাদী কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করা আর বিরোধী রাজনীতি করা এবার এটা পর্যায়ত একু একটা পর্যায়ত চলি আছে অহরহ মূর জীবন প্রায় সাড়ে চারিটা দশকর অধিক কাল কিন্তু বেসিকেলি মই এজন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গুয়াহী উচ্চ ন্যায়ালয়তো মানে প্রায় চৌরাল্লিশ বছর ধরে প্রেকটিস করে আছো আর আজিও করে আসো আপনার রাস্তা দশক চলি আছে চলি আছে গতি সেইটাই মূল পেশাগত আটাইতক ব্যস্ত কার্যসূচী আর তার বাইরে যখন সময় পাও সেইখিন সময় লিখা মেলা গ্রন্থ নিবন্ধ প্রবন্ধ আপনি প্রথমে যে কথা কে কবি বলে সেই আসল মানে নহয় কবিতা লিখিছো কিছু কিছু জীবন গীত লিখি কিন্তু বেশিরভাগ মানে নিবন্ধ প্রবন্ধ বা অন্য ধরনের লেখা মেলা করছো ইংরাজি আর আর সেই করে মানে ভাল পাও মূল পেশার বাইর আপনি দুইটা ভাষা সমান্তরাল করে লিখে আর ইংরাজিত হয় দুইটাতে লিখিছো মূল গ্রন্থ এটালে বারোখন মান প্রকাশিত হয়েছে তার ভিতর ইংরাজি গ্রন্থ আছে গ্রন্থ আছে আর ভিন্ন ধরনের ভিন্ন সাবজেক্টার উপর আর নিজের প্রবন্ধ নিবন্ধ বা ভিন্ন ক্ষেত্র দিয়া সেমিনার আদিত বক্তৃতা এইবারও এটা উলাইছে উলাইছে কেবাখনো সংকলন আর তার বাইরেও ধর আজরি সময় আপনার দরে টিভি চেলবরেও মাতে সন্ধ্যা পর সদায় নয় পরাপক্ষা আহ টক শো টক শোবরতো মানে যান দূর পড়ো রাইজর হকেই ইমান দিনে কথা কে আসো আর তার বাইরেও মানে নিজে সংগীত চর্চা করাত মানে সংগীত শুনে ভাল পাও মানে আজিও একটা রেডিও শুনে থাকা মানুষ আপনার জীবন পরিক্রমাটা অল্প মানে বেলে টাইপ এখন বহল পরিসর আপনি কোনটো দিশত নাই সেটো পাত অল্প দিগদারি হয়ে যায় সবতে আপনার একটা অল্প 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 অরিহণা আছে এটা গীতর কথা তো আপনি অল্প কোঁ যে কব বিচার দর্শকে নতুন প্রজন্ম খুব সুখ সম্ভব অল্প কমকে জানে খুব কমকে জানে বাকি এটা পর্যায়ের মানুষে জানে জ্যেষ্ঠসলে জানে যে আপনার গীত তুমি সর্বস্ব বা নিজান অবসাদ পুলক বেনার্জির দরে জ্যেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ গাইছে সুর করেছে একদরে দীপেন বড়ুয়াও গাইছে শান্তা উজি আপনার পত্নী রীতা বরবরা এটা ঘর আপনার পরিবেশ অল্প বেলে ধরনের আপনার দিনের দিন তো আপনার মানে হাইকোর্ট বা আইনের কারবার ব্যস্ত থাকে কেসক লো পেলে ব্যস্ত থাকে তারপর সন্ধ্যা আহিও কিছু কাম করে আইনের তার পাছত আক সংগীতর সাধনা গীতর চর্চা এই কথাখিন অল্প কোকচন না আসল সংগীত মানে মই গায়ক নহয় মই বাদকও নহয় স্কুল কলেজিয়া দিনত অকান তবলা তবলা বজাইছিল দরাসল মোট কবিতা বহু বছর পর লিখি আইছিল কমক হলেও মূল বন্ধু বান্ধব তার ভিতর সংগীতিক পরিক্ষেত্র আজি সিনিয়র শিল্পী জ্যেষ্ঠ গায়ক আছে তারপরে মিউজিক ডিরেক্টর আছে প্রয়াত ভূপেন উজির মূল বন্ধু মানু আসিল মোক এটা সময় কলে আজি প্রায় পনেরো বছর মান আগে যে তোমার তো কবিতা টবিতা আমি পড়ো পেপারত কাগজত আলোচনীত গীত কিছু নকরা কেউ মো বোলো মানে তো গীত করবলে হলে আর অকান কবিতা একটা গীত হওয়া অকান মুশকিল বোলে নাই চেষ্টা করাচন হয় তেন চেষ্টা করল মূর অন্য এজন বন্ধু মৃণাল চৌধুরী তো জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সুর করলে কেটামান গান পুলক বেনার্জিয়ে গালে আর সেই সেইখানি সময়ত এই আজির দরে বড় খুব সশিয়াল মিডিয়াত গানব নগৈছিল গতি যদিও হয়েছিল রেডিওত দু এটা বাজিছিল মাঝে সময় মানে আর ইমান ফলো করে থাকা নাই কত কেন বাজিছে আর খুব বেশি এডভার্টাইজমেন্টও করবলে যাওয়া নাছিল 
সেই প্রায় দু হাজার আট চন মানত ভূপেন উজিয়ে স্টুডিও করেছিল আর তার ঠিক এবছরের পিছতে আর কেটামান গান অন্য সকলেও গালে জে পি দাসে গালে দীপেন বড়ায় গালে মনীষা হাজরিকায় গালে সমর হাজরিকায় গালে এই ধরনে জ্যেষ্ঠসলে গাইছে আপনার জ্যেষ্ঠসলে গাইছে তারপর মূল লিখা গান লই গিয়ে পেলায় নমিতা ভট্টাচার্যও গাইছে এটান দুটা এই ধরনের কথা মানে বিশেষ মানে কিনা এইবার পার্গত মানু বলে মানে নাভাব কিন্তু বহুতে পিছত কিন্তু লিরিক্সর কোয়ালিটি তো বেয়া হওয়া নাই বলে কে আর গানের যে কথা সেই কথা তো সবল আপনার কথা যুক্তি যে বলটা আছে গানতো বলটো আছে এটা মানে সোশিয়াল মেসেজ এটাও মানে পরাপক্ষে দিবলে চেষ্টা করছো প্রায় বোর গানতে সে একটা মূল প্রচেষ্টা আর কিন্তু এটা কথা খুব সুন্দর মিউজিকেল এরেঞ্জমেন্ট করেছে রূপম তালুকদারে করেছে মৌসুম বরাই করেছে ভূপেন উজিরহতে করেছে এওঁলোকে খুব কলিকতার লুপা মুদ্রায়ও গাইছে মূল গান দুটা গীত সেই দু হাজার এগারো চন মানত গাইছিল সে আই পেলে তারপর আর এইবার এলবাম টেলবাম গল সি ডির জামানাও গল সি ডি নচলে আমি তো তাহানিতে মেটেলিক কেসেট শুনা মানুষ তারপর মেটেলিক কেসেট নোহার পিছন সি ডি গল সি ডির পিছনে এটা পেন ড্রাইভ আহিল ভবিষ্যতে কি আহিব না জানো আর আজিকালি এটা কথাটো হয়েছে যে গান আটাই নহয় পরাপক্ষত গান মানুষে চায়হে নুশুনে গান চায় ফেসবুক ইউটিউব গতি সেই চাম মানুষ প্রায় নাইকিয়াই হল যাক আমি শ্রোতা বলে কোম আর সিরিয়াস গান মানে এনেই ভাল পাও মেলোডি ভাল পাওয়া মানুষ আর সেইবার গানে থাকে আর গানের মানে একটা কথা হয়েছে কি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মানে এজন শ্রোতা হিসাবে কো দেই এক্সপার্ট হিসাবে কোয়া নাই যে আজিও কোনবর গান চল্লিশ বছরের পিছতো পঞ্চাশ বছরের পিছতো কানত বাজি থাকে কিছু ধুমধারাক হয়ে পেলায় গান এফালে সোমায় এফালে যায় দুদিন চলে তারপর পার হয়ে যায় মানুষে কিন্তু আজিও যে গুণগুণায় থাকে নতুন প্রজন্মও যে গুণগুণায় আছে পুরনি গান অসমিয়া হোক হিন্দি হোক বাংলা হোক গানের কোনো ভাষা নাই যুর গান দেখি যে আপনার অল্প মেলোডি আছে সেই গানবর থাকি যায় সেই গানবরেই চলি আছে আজিও বর্তি আছে জিয়াই রাখিছে জিয়াই আছে নতুন পরিকল্পনার কথা কোকসন মানে গীত কবিতা বা কিতাব কোন কিতাব মানে বিশেষ পরিকল্পনা এটা মানে কব নো দুখন থিম বেস্ড কিতাব লিখি আসো এটা লাই রে লিখি আসো আর আর নিবন্ধ প্রবন্ধ সেবর ওলাই মাহেকে পশেকে ইংরাজি কেতাবা দিও অসমিয়াত ওলাই আর তার বাইরেও অন্যান্য এক্টিভিটিজের ভিতর অনেক সেমিনার টেমিনারত মোক মাতে লিগেল নয় সামাজিক কথা লোক বা পলিটিক্যাল টপিকর ওপর বা ইস্যুর ওপর তারপর মেমোরিয়াল লেকচার সেবর তো দুই এখন যাবল হয় সেই ধরনের আসো আর বর্তমান সক্রিয় রাজনীতিটোর পর আঁতরি আসো অকান রাজনীতি মানে এটা সময় ওলাইছিল কিন্তু যুক্ত পটভূমি মানে দেখিল আজি আজির রাজনীতিটো মানে পরিবেশটা খুব বেয়া পরিবেশটা খুব বেয়া সে পূর্বর দরে নাই আর গতি মানে নক যে রাজনীতি করব নালে কিছু সমাজ ভাল মানুষ রাজনীতি করবও লাগিব আর নতুন প্রজন্মর পর গিয়েও রাজনীতি করব লাগবে কারণ দেশ চলাব লাগবে রাজ্য চলাব লাগবে কিন্তু যুক্ত পর্যায়ত রাজনীতি তো চলিছে যুক্ত ইয়ার আজি রূপরেখা কিনা বেচার যে রাজনীতি সেইটু যে মূর দরে ব্যক্তি খুব কমফর্টেবল নহ তাহানি গোলাপ বরবরার রাজনীতি সেই সময়ের রাজনীতি আর এই বর্তমানের দেশের রাজনীতি আপনার দৃষ্টিত কেন চক এটা কথা যুক্ত ষাঠি সত্তর দশকলকে বা আপনার বহুলাংশে আশি লোকসলকে যুক্ত রাজনীতি আছিল আর আজি রাজনীতি তো তুলনামূলক এটা যদি আপনি ব্যাখ্যা দিবলে যায় তাহলে কব লাগিব যে মূল্যবোধর অবকাঠ রাজনৈতিক সংস্কৃতি অবগাহিত হয়েছে আর রাজনৈতিক মূল্যবোধটো দিনে দিনে কমি আছে সেইটো এটা কথা আর সুবিধাবাদী এটা রাজনীতিয়ে ঠাই দখল করেছে সুবিধাবাদী রাজনীতিয়ে ঠাই দখল করেছে আর খুব সেলফ সেন্ট্রিক এটা রাজনীতিত অনেক মানুষ নামি গেছে আগতে কথাটো হয়েছিল যে একটা সেবার অর্থ কংগ্রেস পার্টিটো আসিল বহু ডর পার্টি দিয়ে পুরনি যুব কংগ্রেস মানুষ আসলে কংগ্রেসর পঞ্চাশ ষাঠির দশকত আপনি মন করব করাপশন নাছিল নাকর দিল্লিয়ে বোম্বে কলিকায় ঘর সাজি ফুরা নাছিলে আমার আমার যান কংগ্রেস সাংসদ হয়েছিল বা মন্ত্রী হয়েছিল শ্রীলঙ্ক রাজধানী আসিল ইয়াত সিদিনাহে আইসে তেসত্তর পিছত 
গতি এটা দুর্নীতি তো কম আছিল যে জনপ্রতিনিধি হয়ে করোনারে কেরোনারে করোনারে ধন চপার কাম তো ইমান নাছিল অন্য তো বাদে দিয়ে বিভিন্ন ঠাই মন্ত্রী এম এল এ গুহী তো ঘর এটা সাজা নাছিল নিজের জায়গার ঘর আসিল প্রত্যেক ঘর আসিল গতি আজিকালি কিন্তু এটিটিউড তো বেলেগ আজিকালি নিজের ঘর বাদ দি দিল্লি বেঙ্গালুর কলিকতা দেশের বাহির গুহী কি জনপ্রতিনিধির ঘর আছে আমারক বেশি আপনাদের জানে আর একটা কথা একটা সময় আসিল আপনি মো প্রয়াত পিতৃ গোলাপ বরবার কথা কে এটা সময় আসিল যে সততা আসিল আর প্রায় নব্বই শতাংশ জনপ্রতিনিধি এম এল এ হোক মন্ত্রী হোক একটা ট্রেড ইউনিয়ন বেকগ্রাউন্ড আসিল ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকর শ্রমিকর মাজ একটা ট্রেড ইউনিয়ন করেছিল কিছু মানে কৃষকের মাজতো সংগঠন করেছিল এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করে জনপ্রতিনিধি হয়েছিল নব্বই শতাংশ মানুষ তো অধিকাংশ কংগ্রেস আর সসিয়ালিস্ট আসে কমিউনিস্ট শ্রমজীবী মানুষের যমর্থন সেই সমর্থন আদায় করবল আমার অসমখনের কথা কবল গেলে মুখ্যত ট্রেড ইউনিয়ন কোনে করেছিল কংগ্রেসর সদস্য নেতাস করেছিল সসিয়ালিস্ট পার্টি আসিল যুক্ত আমার মূর পিতৃহতে করেছিল আর কমিউনিস্ট আসিল পিছর ফালে ষাটির দশকর পিছরপা ট্রেড ইউনিয়ন করেছিল খুব জাতীয়তাবাদী যদি ফোর্স বলে কয় পলিটিকালি সেটা তো অসম আন্দোলনের পাশতে মুক্ত হয়েছে অগপর জড়িয়ে প্রথম রাজনৈতিক অসমৰ রাজ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল তারপর এটা কেবাটাও হয়েছে কিন্তু আজি এটার বিপরীতে আজি আপনি দেখিব যে মাত্র পাঁচ শতাংশ মান রাজনীতিকহে ট্রেড ইউনিয়ন বেকগ্রাউন্ডরপা মন্ত্রী এম এল এ সাংসদ হয়েছেগে বাকি পঞ্চানব্বই শতাংশ রাজনীতিকর কিন্তু যখন নির্বাচিত হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন বেকগ্রাউন্ড নাই ট্রেড ইউনিয়ন বেকগ্রাউন্ড নাই পার্টি করেছে আর ড্রয়িং রুম বা সিধা করে নমিনেশন দিয়ে জিকি গেছে এই শ্রমিকর মাজ ট্রেড ইউনিয়ন জীবন করে পোয়া নাই এটা তো আর নাই সেটাই কোথাও মানে গতি এই দুটা ক্লিয়ার ডিফারেন্স হয়েছে আর তার উপর তো মানে যুক্ত বর্তমান সরকার এখনের যুক্ত কাম কাজ চলি আছে সেই তো আর টক সব মানে কোয় আজি আর সেই এটা সমালোচনালে মানে যাও দেখি আছে পাঁচটা দশক আপনি চলি আছে পাঁচটা দশক আইনজ্ঞ হিসাবে গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পাঁচটা দশক সম্পূর্ণ হবই গে আর কেটামান বছর বাকি সাড়ে চারি দশক হল এই দীঘলিয়া পরিক্রমাত আপনি বার এসোসিয়েশনের নেতৃত্ব লোক দুবার অল্প অভিজ্ঞতার কথা কোকসন যে আটাইতক আপনার জটিল সময়সা আইনজ্ঞ হিসাবে যুক্ত আপনার প্রক্রিয়া চলিও আছে এটা কথা কি আপনার আজিকালি তো ডিজিটেল কথাব আমি তাহানি উকালিত জয়েন করোতে জেরক্স মেশিনে নাছিলে কার্বন কপি করে টাইপ মারিছিলেন টাইপিস্টে গিয়ে পরিবর্তন আছে লিটিগেশন বাড়িছে আর যুক্ত বার এসোসিয়েশনের সভাপতির পিরিয়ড তো মানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে কম কারণ আজির পর বাইশ বাইশ বছরের পূর্বে মানে দুবারক গুহী উচ্চ ন্যায়াল হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট হয়েছিল দুটা নির্বাচনত মোক জিকাইছিল আর সেই সময়তে কিছুমান ইনস্টিটিউশনেল ক্রাইসিসর দরে সমস্যা আসলে যদরে ধর উদাহরণস্বরূপে দুজন জাজ অমরবীর সিং গির পাঞ্জাব এন্ড হরিয়ানা হাইকোর্টরপা আর এজন গাওড়া নামৰ কর্ণাটকা হাইকোর্টরপ যান পেইন্টেড জাজ আসিল পাঞ্জাব সার্ভিস কমিশনর নিজের ঘর মানুষক চাকরি বাকরি দিয়াত লো পেলে পাঞ্জাবত হুলস্থুল হয়েছিল তার অধিবক্তা সকলে চিরবাসর যেটা করলে ট্রান্সফার করে তো আমার গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পঠাই দিছিল অনুরূপ ধরনে ইজনও বিতর্কিত জাজক কর্ণাটকরপ ইয়ালে ট্রান্সফার করবো সেই সময়তে মানে মানে কইনসিডেন্টলি বারর নতুন করে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হয়েছিল গতি এটা ইনস্টিটিউশনের খাতির একটা চেলেঞ্জিং সিচুয়েশন আছিল কিন্তু মানে ভাবিল যে উকিল সমাজ অকল গুহী হাইকোর্টে নয় সমগ্র সাবর্ডিনেট কোর্টবর আর উত্তর পূর্ব সাবর্ডিনেট কোর্ট কারণ গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়খনের অধীনত সাতখান স্টেট আসিল তোলকেও এই সাপোর্টত রাজপথলে ওলাই আসিল উকিল সমাজ আপনার পুরোনা সেবর সব নিউজ পেপার টিউজ পেপার আছেই 
অসমীয়া টিভি চেনেল দুই এটা আসলে বোধ করুন দুটা আছে দুটা আসিল সেই সময় দুহাজার দুই তিনি চারিত আলটিমেটলি আমাৰ উকিল সমাজে যে এইটো এটা ইনষ্টিটিউশ্যনেল ক্ৰাইচিছ আছিল কাৰণ ইনটিগ্ৰিটি নথকা এজন আৰু টেইনটেড বুলি কয় যিটো তেতিয়া আমি এই কৈছিলোঁ যে বিচ হাইকোৰ্ট ইজ নৰ্থ ইষ্ট ইজ নট দি জাংকিয়াৰ্ড যে আৱৰ্জনা কিছুমান কলংকিত ন্যায়াধীশক একো নাপায় পেলাই নৰ্থ ইষ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিবা সেইটো ইয়াত হ'ব নোৱাৰে আমি তেওঁক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম আলটিমেটলি গৈ পেলাই সেইটো এটা মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা ইনহাউচ কমিটি গঠন কৰিলে আৰু ইনহাউচ কমিটিয়ে আমি যিবোৰ এলিগেশ্যন দিছিলোঁ সেইখিনি তাত প্ৰতিপন্ন হ'ল আৰু এই অমৰ বাবী সিং গিল তেখেতে নিজেই লং লিভত গুচি গৈছিল অৰ্থাৎ আমাৰ যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ এই আন্দোলনটো কৰিছিলোঁ আমি প্ৰতিবাদ কিন্তু আমি ক'ৰ্ট কাছাৰী বয়কট কৰা নাছিলোঁ ক'ৰ্ট চলি আছিল ক'ৰ্ট চলি আছিল আন্দোলনো চলি আছিল প্ৰায় এমাহ মান সেইটো সময়ত সেইটো যে এটা জাষ্টিফাইড কজৰ কাৰণে হৈছিল সেইটো সময়ে প্ৰমাণ কৰি দিছিল এতিয়ালৈকে আপুনি কিমান হাজাৰ কেছত কেছ কৰিছে কোনো ঠিক নাই ওকালতি কৰিছে তেনেকৈ সংখ্যাগতভাৱে সংখ্যাগতভাৱে ক'ব নোৱাৰি কিন্তু এজন ছিনিয়ৰ এডভোকেটৰ কাৰণে ফৰ ডেট মেটাৰ এজন ন্যায়াধীশেও ধৰক শ শ হাজাৰ কেছ ডিছপ'জ কৰে ৰায়দান কৰে কিন্তু এজন ন্যায়াধীশৰ জীৱনলৈও বোধ কৰোঁ দীৰ্ঘকালীন এটা প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ বছৰীয়া কেৰিয়াৰ এটাত তেওঁ নিজে মনত ৰাখিব লগাকৈ বোধ কৰোঁ সাত আঠটামানহে জাজমেণ্ট দিয়ে মনত থাকে গোটেই জীৱনভৰ মনত থাকে জীৱনত গতিকে মোক আপুনি সংখ্যাগতভাৱে যদি সোধে মই জীৱনত কেইহাজাৰ কেছ কৰিলোঁ মই নাজানো প্ৰথমতেটো মই জুনিয়ৰ এডভোকেট হিচাপে কিছু বছৰ কাম কৰাৰ পিছত মই আজি প্ৰায় পঁচিছ বছৰ হ'ব হ'ল তেইছ বছৰ হ'ল মই পাহৰিছোঁ একজেক্টলি ছিনিয়ৰ এডভোকেট হিচাপেও অন্তত মই বিছ বছৰ অধিক ওকালতি কৰিছোঁ কিমান হাজাৰ কেছ বা কিমান শ কেছ কৰিছোঁ সেইবোৰ মই ক'ব নোৱাৰিম এইটো পেছাগত কথা কিন্তু মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাৰ জীৱনত ম ৰৈ যাব কিন্তু ময়ো সেই এতিয়ালৈকে ক'ব লাগিব মই উল্লেখযোগ্য যে মই মই নিজৰ মানে মনৰ পৰা শান্তি পোৱা কেছ সাত আঠটামান কেছ মই উল্লেখযোগ্যভাৱে মনত ৰাখিছোঁ তাৰ ভিতৰত কওকচোন তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ হেভিয়াষ্ট কৰ্পাছৰ কেছ আছে ৰাষ্ট্ৰ সন্ত্ৰাসৰ বলি হোৱা মানুহক এক্সাম্পলাৰি খজ দিয়া দুটাকৈ অপাৰেশ্যনত আৰু অনেক কাষ্টডিয়েল ডেথ তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আৰু বিভিন্ন মানে এইটো 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 নহয় যে এটা ব্যক্তিগত এজন মানুহৰ ছিনিয়ৰিটি বা প্ৰমোশ্যন বা চাকৰি প্ৰাপ্তি তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ ৰান অফ দ্য লেট লৰ্ড কেছ সামাজিকভাৱে সমাজখন জড়িত তেনেকুৱাও মই বেছ কিছু কেছ জীৱনত কৰিছোঁ মই এইটো ক'ব লাগিব মানে সামৰিক অভিযান চলাৰ সময়ৰ সেই সেইখিনি সময়টো বৰ ক্ৰিটিকেল সময় আছিল ন্যায় ব্যৱস্থাৰ কাৰণে কাৰণ মানুহৰ লাইফ এণ্ড লিভাৰ্টি প্ৰশ্নটো এইটো নহয় যে এটা সহস্ত্ৰ সংগঠন বেআইনী শোষিত সংগঠনৰ লগত ৰাষ্ট্ৰৰ সন্তাক কিন্তু তাত ছেণ্ডউইজ ইন বিটুইন হৈছিলে তাত বহুত মানুহ ঘূণীয়া হৈছিল মৰিছিল দে ৱেৰ ছেণ্ডউইজ ইন বিটুইন আৰু সেই তেওঁলোকৰ জীৱন হেৰি হৈছিলে অনাহকত প্ৰাণ লৈছিল কেজুৱেলিটি দুইফালৰ পৰা হৈছিল কিন্তু কাষ্টডিয়েল ডেট হৈছিল সেইখিনি এটা বৰ মানে হিউমেন ৰাইটছৰ এংগেলৰ ফালৰ পৰা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পিৰিয়ড আছিলে আৰু গুৱাহাটী উচ্চতৰ ন্যায়ালয়ে তদানীন্তন সময়ত তেতিয়া চিফ জাষ্টিছ ৰঘুবীৰ আছিল যথেষ্ট এটা সফল ভূমিকা লৈছিল এইটো নহয় যে অলফাৰ হৈ বা সামৰিক বাহিনী হৈ এটা নিউট্ৰেল ভূমিকা লৈছিল আৰু প্ৰকৃততে মানুহৰ লাইফ এণ্ড লিবাৰ্টিৰ ওপৰত সচেষ্ট হৈ অনেক অৰ্ডাৰ দিছিল অনেক জাজমেণ্ট দিছিল সেই পিৰিয়ডটোত সেইবোৰ এতিয়া ৰেকৰ্ডেড ভাৰ্চন যিবোৰ এট্ৰচিটিজ হৈছে যিবোৰ কাষ্টডিয়েল ডেথ হৈছে যিবোৰ হাৰাছমেণ্ট হৈছে ডিজ আৰ অল নাও ফাইন এটা উদাহৰণ দিব পাৰিব এটা উদাহৰণ দিব পাৰিম এটা উদাহৰণ দিব পাৰিম মই ৰবিন চেতিয়াৰ ল'ৰা উলফাৰ কাষ্টডিয়েল এনকাউণ্টাৰত মৰা বুলি ক'লে সেইটো বোধহয় নাইণ্টি ওৱান টুৰ জাজমেণ্ট ডিভিজন বেঞ্চৰ তেওঁৰ পিতৃ হৈ পেলাই মই গোচৰটো কৰিলোঁ যে এইটো এনকাউণ্টাৰ নহয় এইটো মৰা হৈছে 
ঘটনা তো ঘটিছিল ডিগড় জেলা বর্তমান তিনচুকিয়া জেলা তো তারপরে এজন জিয়া জেলা ন্যায়াধীশক ডিস্ট্রিক্ট জাজক এন্ড সেশন জাজক সে ইনকোয়ারি দিলে তাত সামরিক বাহিনীর লোককও মাতলে পরিয়ালের লোককও মাতলে অন্যান্যকও মাতলে গোটেখিনি এভিডেন্স পরীক্ষা করলে করে পেলায় উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্রতিবেদন দাখিল করে জানালে যে দিস ইজ নট এ কেস কারণ তাত কেনকা এনেকা কিছু এভিডেন্স আছে যুক্ত ডিস্টেন্সর পর মারিছে বা জোতা এজুর পিনি আছে এজুর জোতা জোতা খোলা অবস্থাতো এনকাউন্টার নহয় জোতা তো খুলে লোব নাকি এনেকা ধরনের কিছু কথা আসে আর কিছু অন্যান্য ইঞ্জুরি মার্কও পাইছিল তারপর সে ফেক এনকাউন্টার বলে কলে যে ভুয়া সংঘর্ষ মারিছে আর সেইটার কারণে তদানীন্তন সংশ্লিষ্ট ন্যায়াধীশ দুগিয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনীক একটা এক্সেম্পলারি কস দিবলে কিন্তু যেটা দিয়েছিল পরিয়ালে রঞ্জন গগ দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধীশ হয়েছিল তার পাছত রাজ্যসভালেও নির্বাচিত হয়েছিল আপনি প্রক্রিয়াট বিষয়টুক লো পেলে আপনি কি কোথাও এই তো অনেকে প্রশ্ন করেছে মানে আর একটা টেলিভিশন চেল চেলতো সেই দিন এখন এজনে সুদিছিল আর সমাজের বিভিন্ন সেগমেন্টর মানুষ আমি যেহেতু উকালতিত আসো আর মানে সশিয়াল এক্টিভিটিজতো আসো এই কথা তো আলোচনা করে প্রশ্নটা হয়েছে যদিন রঞ্জন গগ সুপ্রিম কোর্টর ন্যায়াধীশ হিসাবে মুখ্য ন্যায়াধীশ হিসাবে যদিন রঞ্জন গগ ওট লোসে সেই দিন এটা স্থানীয় টেলিভিশন চেলে মোক তখেটর বিষয়ে সুদি কিন্তু যে এজন হিসাবে আপনি বলে এজন প্রথম মুখ্য ন্যায়াধীশ ভারতবর্ষর এজন হওয়ার কারণে আর মূল কন্টেম্পোরি উকালতিত বন্ধুর দরেও আসিল যে মানে নিশ্চয় গৌরবান্বিত কিন্তু এজন উচ্চ ন্যায়ালয়ের বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ের জাজ হওয়াটারে বাই ইট সেলফ ইজ নট এন এচিভমেন্ট তুমি দেড় বছর কাল বা দশ মাহ কাল বা চোদ্দ মাহ কাল সুপ্রিম কোর্টর মুখ্য ন্যায়াধীশ হিসাবে কি করলা সেইটে ধর্তব্য কথা হব গতি যিদিন রঞ্জন গগ রিটায়ার হব সেইদিন আপনাদের মোক এই চেলটে পুনের মাতিব মানে সেইদিন রঞ্জন গগ বিষয়ে কম কিন্তু বাকি আপনি যে কথা কলে যে রিটায়ারমেন্টর পিছন রাজ্যসভার সদস্য এই কথাটুক মানে নিরপেক্ষভাবে আইনগতভাবে বাধা নাই এজন সুপ্রিম কোর্টর মুখ্য ন্যায়াধীশ রিটায়ারমেন্ট হওয়ার পিছত আইনগতভাবে রাজ্যসভাল নমিনেটেড মেম্বার হিসাবে যদি সরকার নমিনেট করে হওয়াত বাধা নাই কিন্তু মনে ভাবো যে হওয়া উচিত নহয় ইমিডিয়েটলি কারণ ইয়ে দুটা কথা আছে এটা কুলিং পিরিয়ড বলে কথা থাকে যে যা রিটায়ারমেন্ট হওয়ার পিছত অন্তত দুবছর এজন ন্যায়াধীশে হাইকোর্ট ন্যায়াধীশে হোক বা মুখ্য ন্যায়াধীশে হোক সুপ্রিম কোর্টর হোক যে কোনো সরকারি এনেকা এনগেজমেন্ট লব না বা পদবী দিলেও জাসি দিলেও পদবীটুক গ্রহণ করব না কারণ সেইটে রাইজর মনত এই বিষয়ে সন্দেহর উদ্বেগ করবেন যে অর্থাৎ জাজ হয়ে থাকা কালত সরকারে ইনফ্লুয়েন্স করেছিল নাকি সেই কারণে আজ জাজর রিটায়ারমেন্টর পিছত একটা প্রতিদান পাইছে তিন নম্বর কথা হল এরিয়ে থ অহা চকীখনের প্রতি কিমান সে উচিত কাম হয়েছিল মানে এটা আপনার উদাহরণ দি কোঁ ধর এই গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ের এজন মুখ্য ন্যায়াধীশ রিটায়ার হল রিটায়ার হওয়ার তিন মাস ছমাহ পিছতে যদি গুহী পৌর নিগমের নমিনেটেড মেম্বার বলে সরকারে এখন নটিফিকেশন উলিয়াই দিবলে বিচার বা কনসেন্ট লোবলে বিচার কনসেন্ট দিয়া উচিত নেকি নমিনেটেড মেম্বার হওয়া উচিত নেকি আইনমতে বাধা নাই মিউনিসিপালিটির ওয়ার্ড নমিনেটেড কাউন্সিলর হওয়া বাধা নাই কিন্তু মনে ভাবো হওয়া উচিত নহয় কারণ এরি থাকা সিদিন এখন এই থা 
चकी मर्यादार सामंजस्य नथका कथा कब यू रंजन गगो जिदना राज्यसभा सदस्य मैं एन आखिर बतात मैं लिखी बेहतर कथा पुनपटिया मोर चकी मर्यादा आकाश पताल डिफारेस अपनी मानवाधिकार आईनज्ञ हिसाब से विभीषिका मैं जी समय समय प्राय प्रायब मैं जिला परमण कर दूटाम अभिज्ञता कौन राइज मजर जी विभीषिका जी सन्स दीघलिया इतिहास ये दीघलिया इतिहास जीदरे छबरिया मुभमेन्ट तो एट बड़ हस्र पीरियड ना छबर सीदर तर इमिडियेटलि परवर्तीकाल उल्फार लगत जी राष्ट्र सहस्त्र विद्रोह ये परिक्रमा तो आज चाँते चाँते चल्लिश बस अतिक्रम कर आरम्भण प्राय एज मानव अधिकार कर्मी हिसाब से और सामाजिक भावे सचेतन व्यक्ति हिसाब से मैं यूर कन्फ्लिक्ट पलिटिकल रिशल्यूशन हवा तो सदा विश्वास कर लिखी आई द्वंद द्वंद आलोचन मारफत पुनपटिया आलोचन मारफत उल्फा और सरकार एटिया जानवा विभक्त हुए दो आलोचना पंथी एन चुक्ति हम तो अपना जाने विषय पुआ मेला किसाम पलिटिकल रिशल्यूशन एट कार आवश्यक ये अक आलफार बे आवश्यक कथा नम मानुर कारण कारण मानु मैं जी कथ अलग आगते कैसी सेंडविच इन विटुईन गाँव मानु अमुक मानु साफार कर ये कन्फ्लिक्ट साफार कर गए कन्फ्लिक्टर एट पलिटिकल रिशल्यूशन हम लगे सीट मैं आज कौन पी सी जिर गठन हो पी सी जिर समय अपनी मुखपात्र आज दिल्ली लेकिन बहुबार गई प्रधानमंत्री पर्यात आलोचना करते केना तो कत लग गल जो समाधान तो नल मानने पी सी जिर समय एट कथा आज पी सी जिर समय आलफा एकत्रित आन लानी आलोचना दुहजार पाँच और दुहजार छर भर तरुण गगो मुख्यमंत्री आज डर मामनी रेशम गोस्वी आमार नजनिया पी सी जी और एडिशनल दूज लै पे एट पी सी जी हो तार पिछते तीन लाल आलोचना कि पलिटिकल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल हवा ना आमोला पर्यात हो ना कारण पलिटिकल डिशिशन आम सदा भाँ जो आमोल दी नारे पलिटिकल डिशिशन एट देश प्रधानमंत्री गृहमंत्री एने पर्यार लोक दी पे एने पदमर्यादार लोक दी लगे दी पे और प्रथम लाली आलोचना तदानीतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एलाली आलोचना पी एम नारायणन और एलानी आलोचना तदानीतन गृहमंत्री शिवराज पाटिलर तीन लानी आलोचन आम कथा कैसी आम नज मानु दस जन मानु पी सी जि बी गोट तो पीपल्स कन्सालटेटिव ग्रुप आम क्या बतात सम्पादक क्या डर क्या मूर दौरे आईनविद कन फुटबल खेल एलखे मानु क्या ज्ञानपीठ बटा विजयिनी मामणि डर मामणि रयशम गोस्वी उ डोट नो हाउ टू होल्ड ए गान उ नो हाउ टू होल्ड ए पेन बंदूक के धरव लगे आम नजानो कलमडाल के धरव लगे आम सीटे जानो आम इतना आम आलफार दाबी खी इत उत्थन करा ना आम आज सिभिल सोसाइटी हिसाब से आम विचार जो आलफा जी विषय आलोचना करे निर्विवादे सीट विषय आलोचना कर मन खुले आलोचना कर डायरेक्टलीर आलोचना कर जाते राजनैतिक समाधान कल्पित राजनैतिक समाधान इार द्वारा पा पारे और सीट तो बहुत अभिज्ञता आम हल्के एकत्रित आलफा आज 
আগদিনা যদি মোক পরেশ বরে ফোন করে পিছদিনা অরবিন্দ রাজকে ফোন করেছিল কথাটো মন করবলগা কথা যেটা পিসিজি চলি আসলে অনুপ চেতিয়া তেও জেলত আছিল বাংলাদেশ বাকি আর ইয়াতো কেবাজনও আছিল তেতিয়া কিন্তু এই ইউনিফাইড যেটো আলফা আছিল আলফা আলফা সাদিন হোয়া নাছিল আলফা হই আছিল আলফা আর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মাজত টকর কথা আমি কইছিল তেতিয়া কিন্তু এটো বুরোক্রেটৰ কোনো ৰুল নাছিল তেতিয়া যিকিজন বুরোক্রেট আছিল তাত এক্সেপ্ট নারায়ণ এন পি এম এ তেখেতৰ লগত আলোচনা হৈছিল বাকি হালদার ডুগ্গাল এখনক আসলে টপ লেভেলের ব্রোকেট আসিল তাদের বহি পেলে সিফালে বহি পেলে কথাব নোট করে গেছিল বক্তব্য রখা নাছিল সে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা হোটে বক্তব্য রাখিছিল গৃহমন্ত্রীর হোটে রাখিছিল আর পি এম নারায়ণ রাখিছিল হ্যাঁ আর মুখপাত্র হিসাবে আমি রাখিছিল আর ইফালে তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকুতে তখেতক কিন্তু আমি প্রথম লাইনে আলোচনা হওয়ার তিন দিনের আগে মানে আর কেজনমান সদস্য গিয়ে পেলে কন্যার ধরাত গিয়ে পেলায় কয়ে আসিল যে আপনিও যাব লাগে আলোচনা বোলে মানে কি মানে গিয়ে কি করি ভারত সরকারের আলোচনা আর মোট বোলে সে কথা নয় যদিও এই জুরিসডিকশনেল বিষয়বস্তু ওপর আপনি একু কমিট করব নয় তথাপি যেহেতু এই অসমল কথা তো গতি বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনি অনুগ্রহ করে তো উপস্থিত থাকব থাকিলে একু কোয়া নাই তখন আছে প্রধানমন্ত্রী কাশত বহি আছে গতি সেই তিনালি আলোচনাত কিছু আমার জয়েন্ট ষ্টেটমেন্ট হয়েছিল কিন্তু এটা পর্যায়ত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় সমরসল তোমারে যেটুয়ে মানে এটা লানি আলোচনা করে আহি পাইছো তেতিয়া কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্সর কথা কোয়া হয়েছিল আই পাই দেখিল যে কাকো পথার একটা ঘটনা হ্যাঁ ওঠর ওঠরজন নির্মিহ মানুহক পুলিশ সি আর পি এফ মারিলে প্যারামিলিটারিয়ে তারপর ঘুরিয়ার পিছন সেই এটা মানে কনফিডেন্স বিল্ডিংয়ের ওপর মেজার্সর ওপর আর রেস্টুরেন্ট এই কথাখিন দুই পক্ষ হয়ে পেলায় তাত আমি লিপিবদ্ধ করছিল তারপিছতে এই ঘটনাটা হওয়া স্বাভাবিকতে বড় হিতে বিপরীত কথা আসলে সিমিলারলি তদানীন্তন সময় পাঁচজনমান গুহীত ওলফার সেন্ট্রেল কমিটির সদস্য আসিল রিলিজ করবেন যাতে ফুল কাউন্সিলত ডিসকাস করবেন কথাব আলোচনার বিষয়ে মডেলিটিস কি হব ইত্যাদি ইত্যাদি কথা রিলিজের কারণে ফেভারেবলি কনসিডার করি বলে কিন্তু কিন্তু দিনের পিছন দিন যার পিছতো রিলিজ নহল আর তার ফলত এটা সময় আমি পিসিজি হিসাবে যে সরকারের আর এই বিষয়ে আলোচনা করে কারণ কমিটমেন্ট রাখব নয় সমার সেল মারে সরকারের এই বিষয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নাই বলে কবলে বাধ্য হয়ে পেলে এখন চিঠি দি পঠিয়েছিল পি এম এল তারপিছত এগেইন ইট ইজ এ হিস্ট্রি তারপরখিনিও ইতিহাস কিন্তু এটাও মানে ভাবো পরেশ বড়ার নেতৃত্বত যে আলফা স্বাধীন আছে ফলপ্রসু এটা আলোচনা হব লাগে রাজনৈতিক সমাধান শুল্প এটা বিচার লাগবে নহলে বস্তুটা এনেকে মেল খাই থাকিব এই বারে বারে কে থাকা যায় যে দাবি সেই দাবিক লো পেলে আলোচনা অসম্ভব আইনের ফল সংবিধানের ফল কোথাও কিনা একটা বাধা আছে নাকি না এই মনমোহন সিংক আমি কিন্তু যে আলফা বিচার সবেরিটি সার্বভৌমত্বর ওপর আলোচনা করবর কারণে ডিসকাশিং ডিসকাশিং দে আর ডিমান্ড টু ডিসকাশ the question of sovereignty is different thing and granting sovereignty is different thing please listen to them why they want sovereignty what sovereignty do they want listen to them mui ba to lagot hon asil niki sovereignty kotha ha you government of india you will be equally at your liberty to put forward your view point we are nobody here we are not saying we are not asking for sovereignty we are not asking for anything that alpha is demanding 1 2 3 4 it's for them and you should talk to them unhesitantly alochona korok mukoli muriya ka alochona korok we will be not there you government of india will be on the other side of the table and the representatives of the alpha their leaders they will be on the other side of the table talk to them try to arrive at some political resolution kitu ami koisil process ta to bot kor thiki asil process ta thiki asil kintu phalo gati koisil 
আকো একে একেখিনিয়ে আকো যদি হয় একেখিনি হলে আকো সেই কনফিডেন্ট বিল্ডিং কোনো চেপ্টার না থাকিব বারে বারে যদি হয়ে থাকে কারণ এটা এটা টার্মত গুছি গেল কাহিনীখিন তার আগতো বহু ঘটনা এনে ধরনের ঘটি গেছে মানে পুনের কো যে আলোচনা এটা অক আলফার আলফার স্বার্থতে জরুরি নয় আলোচনা তো জাতির স্বার্থ জরুরি কারণ এখন এখন চল্লিশ বছর ধরে সরি আছে রক্ত ক্ষয় হয়েছে ইয়াত নেহেরুবল প্রাণ কোনোবাই কোনোবাই হেরুয়াইছে নমরিবল মানুষ মারিছে বা মরিছে দুই পক্ষর দ্বারা কেজুয়েলিটিজ হয়েছে তিনটা পক্ষ হয়েছে সর্বসাধারণ রাইজ নিরাপত্তা বাহিনী আলফা সাফার করেছে আপনার একটা মন কর টাদা বলে এখন নাইন নাছিল তাতে কি মানে ফসি আছে নাইনটি টু হিতেশ্বর শকিয়া তদানীন্তন বিধানসভার ফ্লোরত কিন কে প্রায় সাত হাজারের অধিক ব্যক্তি টাদা আইনের অধীনত গ্রেপ্তার করা হয়েছে কোন সেই সাত হাজার ব্যক্তি আসলে মানে অনেক কেস করেছিল সেই সময় আর তার কেজনের কনভিকশন হল কেজনের এগেনস্টত ফাইনেলি চার্জশ্বিট দাখিল করা হল সংশ্লিষ্ট টাদা কোর্টত অর্থাৎ যদি তার ওয়ান পার্সেন্ট মান সহস্র বিপ্লবী আসিল কোদায়ত্ব করা এরেস্ট করেছিল টাদা আইনত বাকি আনাদার টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট মানুষ আসলে দি পার্সনস গাঁর হ্যাভিং পেরিফেরিয়াল নেক্সাস উইথ উলফা কেডার্স এই গাঁর মানুষ মাস্টরপা আরম্ভ করে দোকানীরপা আরম্ভ করে কলেজিয়া ছাত্রপা আরম্ভ করে অফিসত কাম করা মানুষ বা অন্যান্য প্রফেশনে ভেকেশনে থাকা মানুষ ভকেশনে থাকা মানুষ এরেস্ট করেছিল অর্থাৎ বাকি প্রায় এইটি এইট পার্সেন্ট পার্সেন্ট শতাংশ মানুষ একবারে নির্দোষী মানুষ আছে যদে মধ্যে এরেস্ট করেছিল সেই কথাটো প্রমাণিত হল পরবর্তীকাল কেজনের কনভিকশন হল কনভিকশন তো বাদ দিয়ে কেখন চার্জশ্বিট দাখিল হল গতি সে গোল এটা তাদার পিছন পতা এর গোল পতাও গোল গতি সাফার করেছে কমন সিটিজেনে সাধারণ পর্যায়ের নির্দোষী ইয়ার সমাপ্তি কে ধরনের হওয়া তো বিচার এগারী আইনজ্ঞ হিসাবে এই তো আইনের সমাধান নয় এই তো পলিটিক্যাল সমাধান হব লাগিব হয়েছে পৃথিবীত হওয়ার উদাহরণ আছে ভারত হওয়ার উদাহরণ আছে হওয়া নাই নাকি লাল ডেঙ্গার লগত মিজু চুক্তি হয়েছে নাগালেন্ডতো মূল ভারতের চুক্তি এখন ফ্রেমওয়ার্ক এটা হয়েছে সেটো এটা দীঘলিয়া হয়ে গে আছে মেটেরিয়েলাইজ হওয়া নাই এটা পক্ষে কিছু আরো বিচার আছে গভর্নমেন্টে দিব বিচার নাই তেনকা কথা কিন্তু এইটুর কারণে তো লাগি থাকিব লাগিব এইটা তো বাদ দি দিলে নহব পলিটিক্যাল কনফ্লিক রিসলিউশনের ধারণা এটা তো একবারে একাকরিয়া করে থাকলে তো নহব মিলিটারিলি তো এই সমস্যা সমাধান নয় টাইম হেজ প্রুভ ডিট মিজোরামত নহল মণিপুরত নহল এটা কথা তো হল আপনি আন্দোলনের নিজ চকুরে দেখিছে আন্দোলন সেই পরিবেশ আলফার সেই তুঙ্গত থাকা অবস্থার সময়সা সমাজ ব্যবস্থা মানুষের যে আপনার নির্যাতনের বলি হওয়া গোটেখিন আপনি দেখিছে এই আপনার জীবনকাল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আপনার এটার আমার যে নতুন প্রজন্ম উঠি অহা প্রজন্মে আর এই আন্দোলন বা এনে ধরনের পরিবেশ আরত হব না এনে ধরনের একটা মানসিকতা এটা লোসে সকলে নিজের নিজের কেরিয়ারক লো ব্যস্ত এটা আপনার কা আন্দোলনের কথা অল্প সুকিয়া তারপাশে আরোর মানুষে আর বহু কথা শিকিল এই লাস্ট আন্দোলন কা আন্দোলন কেব আন্দোলন এইটারপা বহুত শিকিল তারপা কোন কোন উঠি গল কোনে কোনে রাজভোগ করলে সেই রাইজে দেখিছে একদম সিধা সিধিক আর এনে ধরনের পরিবেশ আর নতুন প্রজন্মে নিবিচারে বলেও একটা কথা গুণা কথা নিজের নিজেও এই কথা নতুন প্রজন্ম বলে কলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নতুন প্রজন্ম হান্ড্রেড পার্সেন্টক ইয়াত সুমাই লোক নয় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে একু একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই সহস্ত্র আন্দোলন নহে নয় সহস্ত্র আন্দোলন যে বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা হয়েছিল আন্দোলন আসল আন্দোলন এটার সফলতা নির্ভর করে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দর বিচক্ষণতার উপর নেতৃবৃন্দর বিচক্ষণতা যি লিড করে এটা আন্দোলন ভাষা আন্দোলন তো হয়েছিল রিফাইনারির একটা আন্দোলন হওয়া নাছিল জানো মূল প্রয়াত পিতৃ আসে 
रिफाइनरी आंदोलन तो कारण तक प्रत्येक बस्तु विचार मानु आंदोलन कर लगे एट रिफाइनेर कारण लगे रिफाइनेर कर पास हलगे भाषा आंदोलन हल तार भर त्रिभाषा सूत्र हल लैंगुएज आईन एन हलगे गति के आंदोलन एट सफल परिसम्ति नोहरा न पासे जी विचार आंदोलन क्षेत्र मैं निजे जड़ित आंदोलन समय और आंदोलन समय किसान ओभार इमोशनेल और किसान बाह्यिकता जीवन चलि मैं भल नपाले मैं समपाप भागी आसो तक नेतृत्व मैं ना बस कम आया मोरू कम आशी सन एक आशी सन आज पास डायरेक्ट चौरालिश बस बद दी दिये सीटे बयस आम साम चल का आंदोलन तो तो मैं अंश ग्रहण करे अंश ग्रहण कर सचेतन नागरिक हिसाब से अंश ग्रहण कर आटाबूर पेशादार लोक समाज राजपथ में ऊल ना जाए अपनी जाने चाकरी कर मानुबाद कर बारण आसे हरताल कर जिको एट कार्यकलाप कर बारण आसे कि इंडिपेन्डेन्ट प्रफेनेल मान ना तथा तो ना जाए आटाबू नोज नाथा जाए तो आम जो बार भर पढ़ विगत पंचलिश बस कि आंदोलन नेतृत्व ना आसुए इफाले प्रोग्राम दिए कृषक मुक्ति इफाले प्रोग्राम दिए आम चेस्ा करूटा कमन प्रोग्राम किसान दियक कारण मानु एक अंश ग्रहण कर एक विधे विधे भागे भागे कर कारण आंदोलन तो किसुपरमाणे तर जो कमी गल तक सर्वसाधारण मानु गात दुख ना आम दौरे मानु बंगागर कथार लगे मिटिंग घूरी फुरी आसे ये रेकर्ड आम ना आसूत आसो ना कृषक मुक्ति आसो इंडिपेन्डेन्टल गई गति के आंदोलन तो पुनब आम नो ये क्षमता ना सह कह नेतृत्व विचक्षण कारण बहु आंदोलन तर जी लक्ष्य सही लक्ष्य एटेन नारे कि यार अर्थ यू ना खन सठिक कम कर का सठिक कम कर उच्चतम न्यायालय केस पेन्डिंग का विरोधे बजस् गोटर मैं इतना आशा बेदी सीटर ऊपर कितना एट कथा ठीक है भम भम कर ज्ले भम हठात नुम जाए इमोशनेल जी आसोत अलग खूब विचक्षण भावे तक जो आगे निब नारे अपनी क्या दौरे मानु एट समय भाई बाध्य है आंदोलन तो बहुत हल और कि हम कि यार गत्यंतर ना यार गत्यंतर ना ठीक चलि थे आंदोलन प्रयोजन है क्या खेली मिली लगे डेफिनेटलि आंदोलन एट फर सेक अफ आंदोलन नक फर सेक अफ आंडारटेकिंग मुभमेंट ये तो ना आंदोलन परिस्थिति बाध्य कर जनतार ऊपर शोषण हम निष्पेषण हम जनतार अधिकार हरण हम एट कम्यूनिटर अधिकार हरण हम एट जाति एट जाति जाति जनगोषी ये अधिकार खर्ब करा तरबाद हम बाध्य और सहीबाद जो कर्णपात नक सरकार आंदोलन हम बाध्य आज फार्मार्स आईन तीन विरुदे कि पाजा कृषक जी आलोचना करेसफुली कम्पेल कर गवर्नमेंट अब इंडिया नरेन्द्र मोदी सरकार कहले ना ना आईन कई प्रणीत हम निदिले देट मुभमेंट इज सकसेसफुल के पासे विचक्षणता आज आम नेतृत्व तुलना कले कि हम शिकवलिया बहुत आज शिकवलिया आज और मैं नकम नतुन प्रजन्म आंदोलन नक नपाले आज ये पार्टी गवर्नमेंट बाई पार्टी गवर्नमेंट भी क्या ना अपनी मन कर विजेपी तो आम गवर्नमेंट आंदोलन से कॉग्रेस दिन तो ए जि पी दिनों आंदोलन हो गए प्रश्न तो ओभारलम स्वार्थ सामूहिक स्वार्थ जाति गोष्ठी जनगोषी 
আর ছাত্র পরিপন্থী যদি কিনা আইন প্রণয়ন করবলে যায় এক্সিকিউটিভ একশন লোলে যায় তার বিরুদ্ধে প্রারম্ভিক প্রতিবাদ করার পিছনে তার পিছতো প্রতিবাদ করে থাকার পিছনে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ করার পিছতো যদি নুখুনে তেতিয়ালে প্রতিবাদে প্রবলতম রূপ লবলে বাধ্য হয় আর মই নতুন বজন মই এটু মই নাহিব বলি মই নকও পরিবেশ বেলে হবো কিন্তু আহিব অসমান্দোলনত আন্দোলন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত ডিসপৰ শাখন লৈ বহু সকল আপোনাৰ অসমৰ খুহিত আছিল বন্ধু আছিল সেই সময়ত যেখিনি আপুনি দেখিলে শুনিলে তাৰ কেটামান ফিটৰ কথা কওকছোঁ যে কেনেকৈ অসমৰ মানুহক ঠগিল হৰু খৰা কথা প্ৰথমতে কথাটো হ'ল যে যিখন চুক্তি হ'ল সেইখনৰ ওপৰত বহুত সেই সময়তে চৰ্চা হৈছিল কিন্তু যিয়ে হোক যিয়ে নহোক সেই চুক্তিখনো যে আজি মুখ মেলি অরূপায়িত হয়ে আছে আজি ইমান বছৰ পিছত প্ৰায় চল্লিছ বছৰে হ'ব সেইটোহে বৰ ডাঙৰ কথা গতি চুক্তি এখন হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় চুক্তি এখন ৰূপায়ণ কৰাটোহে ডাঙৰ কথা আমি বহুত দেখিলোঁ এইবোৰ এন একৰ্ড বাই ইট চেল্ফ কেনট বি এন এচিভমেণ্ট ইটছ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইজ এন এচিভমেণ্ট গতি সেইটো হোৱা নাই সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা আৰু সেইটোৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক কমিটমেণ্ট লাগিব বিচক্ষণতা লাগিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সদিচ্ছা লাগিব ক্ষেত্ৰ বিশেষে সেইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণেও আমাৰ মানুহখিনিয়ে চাফাৰ কৰি আছে আৰু সেই সময়ৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই দেখিলোঁ যে অসম আন্দোলনৰ চুক্তি পশ্চাৎ যখন নেতা ক্ষমতালে আহিল আটাইব নহলেও অনেক নিজের সততা হেরালে পিছলে দুটা ইলেকশন তিনটা ইলেকশন দুটা টার্ম অগপর সরকার চলিল সেই সময় মন্ত্রীর আপনি হিসাব করক যখন চুক্তি হয়েছিল সেই দিনার তুলনাত পরবর্তী দশ বছর বা বারো বছর নন সোর্স অফ ইনকাম কি আসে আর কি সম্পত্তি আহরণ করলে এক নম্বর কথা কার কত ঘর আছে নাম নাম নক আপনার সাংবাদিক মানুষ আপনি জানে এটাই কথা ধরক আপনি এইটি ফাইভর বা নাইনটি নাইনের কথা ধরক এই কালসাত আর যদি স্টেপ দিব লাগিছিল সেই সময় চুক্তি রূপায়ণের কারণে একটা বিভাগ খুলে দিয়া তো ডর কথা নয় নয় তার একটা ওভার টাইম ফুটিংত কামখিন যদি হব লাগিছিল এইটি ফাইভর চুক্তির পিছন সেইখানে কদাপি নহল চুক্তি রূপায়ণের সলনি মানে প্রপার্টি আহরণের তার ক্ষমতা প্রপার্টি আর কিছু তো মানে ব্যবহারিক লেনদেনও ন্যূনতম বয়স কম আসিল হঠাৎ মন্ত্রী হয়ে গেল হঠাৎ মন্ত্রী হয়ে গেলে কি হব কালিলেক স্যার বলে মাতি থাকা ডেপুটি কমিশনার এজনে সালাম মারি স্যার বলে কোয়া হল এসপি এজনে সালাম মারি মাতির পর ভর ভরির পর মাতির পর ভরি দুই ফুটমান ওপর উঠি থাকিল এবার দেখি আপনি সেইবার নিদর্শন বহুত আছে মানে কবলে না যাও আটাইবর মন্ত্রী হওয়া নাছিল কোনোবা কোনোবা নিকায় নিগমের অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ হওয়া নাছিল জানো তদানীন্তন সময়ের জ্যেষ্ঠ অনেক নাগরিক কি ব্যবহার করেছিলেন আপনাদেরও জানে গতি এইবার হয়েছে যে মগজত ধরলেগে মগজুত ধরে লাগে আর সেই কারণে আর তারপর এক সময় আর উঠা বহা করা আন্দোলনের সময়সাত বা পড়া শোনা করার সময়সাত উঠা বহা একটা করেছিল আপনি কিন্তু বহুত বহুত নিষ্ঠাবান বহুত নিষ্ঠাবান কর্মী আসলে আসুতো আসলে গণসংগ্রাম পরিষদও আসলে সে মানে এটাও পাঁ কিন্তু মন্ত্রী হবলে নগল কিন্তু নিষ্ঠায় করেছিল আর একটা কমিটমেন্ট লো গেছিল নেতৃত্ব যে কেছিল সেই মতেই আগবাড়ি গেছিল সেই মানুষ এটা আটাইবর সিনিয়র সিটিজেন হলগে সেই একটা উঠি উঠা বহা করা আন্দোলন করা সেই সকল একাংশ ক্ষমতাল গল সেই উঠা বহা করা তার পাছত মন্ত্রী হওয়া বা সমতালে যা দিসপুরলে যা সেই সকল মাজর ব্যবহার ব্যবহারিক দিকত মানে সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেন আছে 
মই তোমাক ব্যবহারিক কথা কেনে শিকাবলে যাব মানে হালখালীনতার কথা কেন শিকাবলে যাব না না সেই কর্মপতার কথা কেন শিকাব মানে সম্পর্ক তো যে ধরনের আগত আপনার সম্পর্ক এটা রক্ষা করেছিল আন্দোলন সময় যেটাই ক্ষমতা পালে ব্যবহার তো আচার আচরণ তো কেন ধরনের হয়েছিল খুব কম দিনতে মানে নিরাশ করলে মানুষ ফুর্তি ফাটাত বারো গল ছমান তারপরও খমতালে আছে প্রথম আঞ্চলিক দল ইউফরিক সে শেষ হব লাগছিল আর কিন্তু তারপরও যথেষ্ট নিরাশজনক ভূমিকা হল সরকার আর তার ফলও ভোগ করলে আপনি মানে মন করব এইটি ফাইভ চুক্তির পিছত এবসলিট সংখ্যাটু কিন্তু আপনার এশ ছাব্বিশ খনের ভিতর পোয়া নাই যোরহাট আপলি কেমন বাইর মানুষ সাপোর্ট করবল হয়েছে হুম কিন্তু পিছলে কি হলগে এই ইতিহাস মানুয়ে দিয়ে কিন্তু শিক্ষাট শিক্ষা তো জনতাই দিয়ে হ্যাঁ জ্বলন্ত উদাহরণ এই জ্বলন্ত উদাহরণ আপনি ইতিহাস পাত লুটিয়াই সব স্বরাজোত্তর কালত কেন্দ্র সরকার হোক রাজ্যিক সরকার হোক সবতে জবাব তো সদায় কিন্তু জনতাই দিয়ে দুদিনমান ফুর্তি ফার্তা করব শেষত আক রাইজর ওসব এটার মুখ্যমন্ত্রীর কথা তো কোকস আপনি তো ভালকই জানে এটার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে স্কুল কলেজিয়া দিনের পর ধারাবাহিক তো অনেক মুখ্যমন্ত্রী দেখ তার ভিতর আটাইতক মোবিলিটি থাকা মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব দেখি মূল আজি ইয়াত কালে সম্মুখত হেলিকপ্টারতে যাওক বা যতই না গাড়িয়ে যাওক বোধ করো দিন চারি ঘন্টা মান চব্বিশ ঘন্টা চারি ঘন্টাতক বেশি নোখুয়ে যাওতে যদি কোবাত গাড়িতে টুপনি যায় বেলে কথা কিন্তু পিছলে মানে দেখিল কারণ কিছু আচরণ আর এটা কথা হয় কি সদায় কিছু এটা চক্র এটা থাকে এডভাইস এডভাইসরি সেইটো সেইটেও বহুত বহুত মুখ্যমন্ত্রী বা এনেকা অন্য মন্ত্রী আপনার বিপথে পরিচালিত করে শ্রুত মানুষ কিন্তু ব্যবহার যুক্ত এখন মুখ্যমন্ত্রীর চকে এখন যুক্ত মর্যাদা সেই মর্যাদা বহন করে থাকা ব্যবহার কিন্তু বাটে ঘাটে মেলে মিটিংয়ে নির্বাচনী সভাত কবা নাই মর্যাদা তো রাখি নাই প্রথম কথা বাকি মন করবল কথা তো হয়েছে যে দল ত্যাগ করে অহা মানুষ ভক্তিগতভাবে আপনার সম্পর্ক কেন ভক্তিগতভাবে হিমন্ত বিশ্ব কক প্রফুল্ল মহন্ত কক তরুণ গগৈ কক মানে তো আটাইকে সমালোচনা করে আছো আজিলে যেমন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে ফরত সিং করছো মানে ব্যক্তিগতভাবে মূল কারণে কিন্তু মানে নিরপেক্ষভাবে কথাব কব লাগে মানে নিরপেক্ষভাবে কথাব কব লাগে এলকে যদি এটা ইন্দিরা ইন্দিরা গান্ধী যে ইমার্জেন্সি করেছিল আমি বেয়া পাইছিল কিন্তু এটা নরেন্দ্র মোদীয় যে কে আমি কবলে বাধ্য হয়েছো যে এই একটা অঘোষিত ইমার্জেন্সি ব্যক্তিগতভাবে তো ইয়াত ব্যক্তিগত কথাটোই নাই উঠি অহা প্রজন্ম আর কেন রাজনীতিত সক্রিয় হওয়া তো মানে আপনি পরামর্শ দিব কোন গতিরে আগবাহা তো ভাল বলে আপনি কব সব এই যে একটা শব্দ কয় মানুষে নবপ্রজন্ম কি বয়সের এজন লড়া ছালী কি এজ কি মানে যুক্ত এজ লিমিট বোলে ষোল বছরের ইফালে কি আপনি আমি চল্লিশ কলেজত পড়ে থাকা স্টুডেন্টখিন হ্যাঁ গতি নবপ্রজন্ম শব্দটো অকান কবলে গেলে মানে তার এজ লিমিট তো প্যাকেটেড এজ লিমিট তো আমি অলপমান যাব লাগে কিছু আর এটা মানে তো নাভাবো যে এজন ত্রিশ বছর অতিক্রম করে পেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওনা পার হয়ে পেলায় চাকরিত সোমা ব্যক্তি আর নবপ্রজন্ম হয় হ্যাঁ কলেজত পড়ে থাকা আছু করে থাকি পায় কিন্তু বয়স হয়ে গেলেও কিন্তু নবপ্রজন্ম হয়ে না থাকে বা যুব ছাত্র পরিষদও করে থাকি পায় অইন পার্টিও এ বি বি পিও করে থাকি পায় কিন্তু নবপ্রজন্ম হয়ে নাথাকে যদি নবপ্রজন্ম বলে কলে আমি কলেজ বা ইউনিভার্সিটি লেভেলল স্টুডেন্টসখিন কথা জানো ইউনিভার্সিটি তো ধরা নাই কলেজতে ধরে থাকে বেশি ভাল বা কলেজ লেভেলল ইনস্টিটিউট মানে দেখি যে আজি নবপ্রজন্মট আমি আমার পার হয়ে দিয়া আমার যে সমসাময়িক সেই বয়স থাকোতে যখন পৃথিবী আসিল যখন সমাজ বাস করছো সেই সমাজ ডর হওয়া নাই গতি চিন্তাধারা অল্প বেলে হবই লাগবে হয়তো আমাতক চিন্তাধারা তো প্রগ্রেসিভ বলেও কব লাগবে আপনি কিন্তু কিছু কথা মানে কবলে বিচার যে মূর দৃষ্টিত মানে দেখি যে সশিয়াল মিডিয়াটে 
গুড এণ্ড বেড দুইটা কৈছে ভালো কৰিছে বেয়া কৈছে এইটো হয় আৰু ইমানে আসক্তি হৈছে যে অনেকে প্ৰায়বোৰ নহয় আজিকালি বাতৰি কাকতখন ৰাতিপুৱা আমাৰ নিজৰে ল'ৰা ছোৱালীক দেখিছিলোঁ বাতৰি কাকতখন ৰাতিপুৱা লুটিয়াই মেলি চাই থাকে বাকীটো মোবাইলত গম পাই যায় তাৰ এডিট 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 পেজটো নপৰে আৰ্টিকেলকেইটা নপৰে মই লিখাটোৱে নপৰে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মই অইন অইন ল'ৰা ছোৱালীক ক'বলৈ নাযাওঁ যে দেউতাইনো কি লিখিলে আজি এইটো পেপাৰত কিন্তু এনেই ইলেকট্ৰনিক্স যিবোৰ যিটো টেকনলজিটো আহিছে টেকনলজিয়ে ভালো কৰিছে বেয়াও কৰিছে সমাজত এইবোৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়াটোৰ লগত প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈছে পাঁচ দশক ধৰি পেলাই আপুনি আইনজ্ঞ হৈ কাম কৰি আছে সেই তেতিয়া এতিয়া বৰ্তমানৰ যি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আইন ব্যৱস্থা আইন ব্যৱস্থাক লৈ পেলাই আপোনাৰ মানে এটা মন্তব্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি আচলতে সেই তাহানিৰ ব্যৱস্থাটো আৰু এতিয়াৰ ব্যৱস্থাটো জনসংখ্যা বাঢ়িছে লিটিগেশ্যন বাঢ়িছে আৰু কেছৰ বেকলগ বাঢ়িছে সৰ্ব পৰ্যায়ত একেবাৰে চাবৰডিনেট কৰ্টবোৰৰ পৰা হাইকৰ্টৰ পৰা ছুপ্ৰিম কৰ্টলৈকে সেইবোৰতো জনা কথা আৰু সেইটো কিছু সমস্যা কৰিছে কিন্তু আমি যি সময়ত উকালতিত যোগদান কৰিছিলোঁ সেইখিনি সময়ৰ লগত আজিৰ সময়ত তুলনা কৰিলে কিন্তু এটা কথা দেখিব যে ন্যায়াধীশসকলৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড ৱৰ্ক লোড বহু গুণ মেনি টাইমছ বাঢ়িছে ইমান লেজাৰলি থকাৰ সময় নাই আগতে যিমান ছিমিলাৰলি উকিলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে উকিলৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে এতিয়া ন্যায় ব্যৱস্থাটো এটা এনেকুৱা বস্তু সাধাৰণতে মানুহে যেতিয়া কোৰ্ট কাছাৰী কৰিবলৈ যায় মানুহে ফূৰ্তিত নাযায় কম্পালশ্যনত যায় উপায় নাই ইটছ নট এ ফান টু গো টু দি হাইকোৰ্ট কাৰোবাৰ কোনোবা নিজৰ ৰাইটছ খৰ্ব হৈছে চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্চনেল ৰাইটছ এণ্ড লিবাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত বা সামাজিক যিকোনো এই চুক লৈ পেলাই তেতিয়া আদালতলৈ যায় আৰু বৰ্তমান আপুনি দেখিব যে যিকেইটা ডেম'ক্ৰেচি গণতন্ত্ৰৰ যিকেইটা স্তম্ভ বুলি কওঁ আমি আপোনাৰ এই প্ৰিণ্ট মিডিয়াটো বা ইলেক্ট্ৰনিক্স মিডিয়াটো প্ৰেছ বুলি অভাৰঅল সেইটো এটা মিডিয়া এক্সিকিউটিভ আছে লেজিশ্লেচাৰ আছে আৰু জুডিচিয়েৰিটো আছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে মই ভাবোঁ যে ইন আইচলেশ্যন এটা স্তম্ভ বৰ্তি নাথাকে গোটেইকেইটাই মজবুত হ'ব লাগিব ঘূণে ধৰিলে তিনিওটাই প্ৰায় ঘূণে ধৰিব আৰু তাৰ ইম্পেক্টটো জুডিচিয়েৰিটো পৰিবলৈ বাধ্য যিখিনি বেছিক কোৱালিটিজ আৰু মৰেলিটিজৰ যদি তাত স্খলন ঘটে এতিয়া লেজিশ্লেচাৰ আইন প্ৰণয়ন সেইটো মই ঘূণে ধৰিছে বুলি সিদিনা ক'ৰবাত লিখিছোঁ যে মানি বিল হিচাপে আনিছা ইম্পৰ্টেণ্ট বল এইটো ছুপ্ৰিম কৰ্টে কৈছে পাৰ্লামেণ্টত এনেকুৱা ধৰণে তুমি বিল পাছ কৰিছা এখন মানি বিল আকাৰ দি পেলাই যিটো মানে ৰাজ্যসভালৈ যাবই নোযোৱাকৈ হৈ যায় এইটো হৈছে মানে এটা খুব সঠিক লেজিশ্লেটিভ এক্সাৰচাইজ নহয় তেনেদৰে এক্সিকিউটিভ এক্সাৰচাইজবোৰ ঘূণে ধৰে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ ৰোপণ কৰা অনেক কাৰ্য হৈছে আজিকালি এটা সময়তে হিন্দু হিন্দু মুছলমান মুছলমান শব্দত উঠা মঞ্চই ৰাস্তাই ঘাটে নিৰ্বাচনী মিটিঙত চিঞৰ বাহৰ কৰি কৰি কৰে আজিকালি মুক্তভাৱে কয় যেন ভাৰতবৰ্ষত দুই শ্ৰেণীৰ নাগৰিক এক শ্ৰেণীৰ হৈছে হিন্দু এক শ্ৰেণীৰ হৈছে মুছলমান এইবোৰ হ'ব নালাগিছিল সেইটো স্তম্ভও গেলিছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে এক্সিকিউটিভ লেজিশ্লেটৰ বা অন্য স্তম্ভ এতিয়া প্ৰেছৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে আপুনি জানে যে ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ কেছ প্ৰায়বোৰ প্ৰতিষ্ঠান বহুত প্ৰিণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স মিডিয়াক কিনি পেলাইছে বুলি আটাইবোৰক নহয় কিনি পেলাইছে এতিয়া এটা কথাটো হ'ল যে সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত টৰ্চাৰো চলিছে এফালে চেডিশ্যন পৰ্যন্ত গোচৰ হৈছে যোৱা বিগত পাঁচ ছয় সাত বছৰ চাওক আপুনি আৰু সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো কম্প্ৰমাইজ কৰা বুলিও বহুত ক্ষেত্ৰত চৰ্চিত হৈছে লেখা মেলা হৈছে বিভিন্ন চেনেল এতিয়া দিল্লীত থাকিলে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেল বুলি নকয় মই নকওঁ টিভি টিভি চেনেলতে যে ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেল বুলি কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিশ্যন চেনেল নহ'বও পাৰে দিল্লীত থাকিলে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিশ্যন চেনেল বা ৰিজনেল নহয় পাকে প্ৰকাৰে চৰকাৰৰ হকে চৰকাৰী উদ্যোগত ৰাজনৈতিক উদ্যোগত আটাইবোৰ নহ'লে বহুত প্ৰতিষ্ঠান কিনি পেলাইছে কিনি পেলাই মানে মগজুটো কিনি পেলাইছে 
এটা জুডিশিয়ার এই কথাটা হল গতি প্রিন্ট মিডিয়াটা হয়েছিলেন কি বা প্রেস মিডিয়াটা হয়েছিল পহরাদার আসিল ওয়াচ ডগ কিনে পেলালে চব্বিশ ঘন্টার পহরাদার নহবও পে দিনত পহরা করে থাকবে রাতে কি কয় ঠিক নাই কোনোবা কোনোবাই বাকি থাকিল যে জুডিশিয়ারি গতি মানুষের শেষ ভরসা হয়ে গিয়ে জুডিশিয়ারিট ন্যায় ব্যবস্থা আর আপনি যদি মো সুরে মো কয় না ন্যায় ব্যবস্থা কি দূর সফল বিফল আর ন্যায় ব্যবস্থার এই যে বেকলগ টেকলগর গোটেই কথা মানে কোথাও বা অন্যান্য কথা সেইবর কারণে কিন্তু মূর দরে আমার দরে উকিল সমাজ ওলাই এজন মেন লয় আর কিছু ন্যায়াধীশ আছে বহুত দিন লোক জাজমেন্ট নিদিয়ে পেলায় থাকে দিয়ে ছমা বছর লোক নিদিয়ে জাজমেন্ট রিজার্ভ করার পিছন তথাপিত কিন্তু মানুষের আশা ভরসার থল হয়েছে এই ন্যায়ালয় এখন আর সাবর্ডিনেট জুডিশিয়ারিট আর মোক যদি আপনি কয় যে কি দূর সফল হয়েছে মানে হলে কম যে ষোল অনার ভিতর ছনা মানে সফল হয়েছে জুডিশিয়ারিট এই মূল পার্সনেল অপিনিয়ন বক্তব্য যার মুখ্যমন্ত্রী হল সেই সকল ভিতর আপনার পিতৃ নাম তো আজি তারিখতো আর যেতালেকে জাতি জিয়াই থাকবে তেতালেক আপনার পিতৃ নাম তো সেই মুখ্যমন্ত্রী সকল তালিকাত গোলাপ বরবার নাম তো সদায় উৎসাহিত হয়ে থাকবে আপনি গোলাপ বরবার পুত্র হিসাবে আপনার পিতৃক আপনি কেনেদরে স্মরণ করে এজন হিসাবে পিতৃ হিসাবে বাদ দিছে আর ঠিক গোলাপ বরবার পুত পিতৃ গোলাপ বরবরা তারপর পুত্র অরূপ বরবরা আপনি কিমান যোগ্য মানে ঘর পরিবেশ কথা বাদ দি সামাজিক পরিক্ষেত্রত আর সর্বত্র মূল প্রয়াত পিতৃ অনুপ্রাণিত হয়ে আইসো তখন সততা আর তখন আপোষবিহীনতাক লো পেলায় আপোষবিহীন মানে জাতীয় স্বার্থর বিরুদ্ধে আপোষ নক আর যতটা আর নিজের কারণে একু করে নোযা ব্যক্তি হিসাবে অহরহ শোষিত জর্জরিত শ্রেণীট কথা চিন্তা করা ব্যক্তি হিসাবে অনুপ্রেরণা লোক মানে আপনি তুলনা যদি করে গোলাপ বরবরা মানে কি আছো আপনার সিমানখিনি সততা রখা দিগদার আজিকালি আর একবারে নিজের কথা চিন্তা নক একু নক নিজের ঘর এটা নক নিজের গাড়ি এখন নোহক থাকা তো একটা ব্যতিক্রম ধর্মী চিন্তা আছে আপনি সে বিরল আর সে বিরল কারণেই মানে ভাবো মানে নিজে এটা মূল পিতৃর কথা কই জহাবলে নাযাও মোকো বহুতে এই কই থাকে সেই বিরলতাখিনির কারণে তখে এজন ব্যতিক্রম ধর্মী আর সৎ এইখান রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আটাই মনত রাখিছে বলে মানে ভাবো দাদা আর কথা বহুত পাতবল আছে কিন্তু অল্প দীঘলিয়া সময় আমি কথাখিন পাতিল আর এটা খুব সম্ভব আমি আন এক অনুষ্ঠান লগ পাব লাগিব সেই অনুষ্ঠান আমি আশা করি যে আপনার পরিবার সেই অনুষ্ঠান থাকিব আর মানে আমার ঘর কন্ডল লগাব নাকি ঘর কন্ডলের কথা নয় বিষয়বিল সামাজিক কথাই হব যেখানে কথা আসল আমি পতা হওয়া নাই ইমান দিনে রাইজেও জানবর কারণে শ্রোতাও জানবর কারণে বিচার একটা সেই অনুষ্ঠান আমি বহিম এতিয়ালে এই অনুষ্ঠান আপনি অংশগ্রহণ করার আপনার কার অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো ধন্যবাদ শ্রোতালে ধন্যবাদ দর্শকল ধন্যবাদ অনাগত সময়ত আমি আকৌ বহিম বাদ বিবাদ অনুষ্ঠান আজিলে ইমানতে সামরণি মারিছে